，这个宫女不对劲，为了偷懒不干活，竟偷偷爬上了龙床。本以为以后可以吃香喝辣，谁知一夜春风后，她的日子变得更苦。虽然被皇上封了妃嫔，但却是最下等的公主，顺带还赐给她一个名为小青的婢女和一座堪称危房的宅子。这座宅子下雨天不会漏水吧？莲花觉得自己亏大了。打定主意要换条大腿来抱。就在他抱着精心准备的礼物去向新晋的徐昭仪道贺时，迎面走来一道明黄色身影。莲花赶忙行礼，参见万岁爷。免礼，谢万岁爷。莲花站起身来，手上下意识的扶了扶罐子，这一举动引起了皇帝的注意。手里拿的是什么？回万岁爷，这只是一些普通茶叶。莲花有些紧张，还特意强调了“普通”二字。这下皇帝看出了莲花的心思，竟生出一丝丝恶趣味。这小丫头小里小气的，害怕朕贪了她的茶，那就贪了又如何？正好朕今日感觉有些口渴，那就带回去尝尝。张姐，带走。拿来吧你、啊！莲花瞠目结舌的望着远去的明黄色身影，自己这是被皇帝打劫了吗？自从上次一夜春风过后，两年时间她几乎没见过皇帝，皇帝也再没想起过她。没想到第一次出门送礼就被半路截胡，让八结昭仪的计划落空。莲花简直想哭。只能回去了，礼都没了还送什么？时隔数月后，莲花再次雄赳赳、气昂昂的出发，参加薛贵妃的生日诞辰。这次带的礼还是青露茶，没办法，她拿得出手的也只有这个。想着若是巴结好了薛贵妃，娘娘露露手指缝就足够她吃好喝好了。借鉴了上回的惨痛教训，莲花特意换了条路，万一又被截胡，那就得吐血了。来到华清殿，莲花只能坐在最末尾的位置。不过好在菜式都是一样的。莲花吃的十分香甜，平日里可没法一下子吃到这么多好东西，真是托了贵妃娘娘的福。很快到了送礼物的环节，皇帝最先送出一对和田玉，乐得薛贵妃合不拢嘴，一众妃子也纷纷送出自己的礼物，皆是价值不菲的藏品。莲花见此情形，不免有些焦躁，不过却也无可奈何。很快就轮到了莲花，小妃子僵硬的走上前，低头祝贺道：“奴婢公主贵妃娘娘生诞吉祥，青春永驻。”皇帝看到莲花，不禁挑了挑眉毛，认出了她就是前阵子在御花园道上献茶的小妃嫔。一旁的司礼太监唱道：“莲答应进献青露茶一盒，公主贵妃娘娘生诞吉祥，青春永驻。”娘娘，青露茶是奴婢亲自炒制，入喉甘甜。回味无穷，很是消暑。正值夏日，天气炎热，只盼可以让娘娘的苦夏之症消减一二。青露茶，这小妃子前阵子还舍不得送给朕呢，今儿个竟然心甘情愿送给贵妃，这是什么意思？上次皇帝在打劫回莲花的茶叶后，当下就让人泡了喝，喝了果真回甘无穷，感觉连拼奏折的思路都清晰了许多。可惜茶叶只有二两，很快就喝完了，想找时却怎么也找不到。想起当初献茶的小丫头。可又不知道姓氏名谁，适合品级，他又不好为此事大张旗鼓，于是只好作罢。眼下见到小妃嫔心甘情愿，甚至乐颠颠的竟献给贵妃，皇帝就有些恼了。这青露茶果真是你做的？听到皇帝问话，莲花突然有种不好的预感，小心翼翼的回道：“正是奴婢。”这茶如何制？嗯，万岁爷怎么会关心如何制茶？该不会是想抢秘方吧？这是吃了碗里的。<笑>还想把锅端了，由不得莲花胡思乱想，实在是万岁爷有前科。回禀万岁爷，青露茶乃奴婢家中祖传秘方，不可外泄，非家族中人不可教授，请万岁爷恕罪。殿内突然安静下来，众人都觉得这个小妃子胆大包天，竟然敢驳皇上的面子。皇帝哼了一声，压着怒火说道：“好，好的很，朕看你这青露茶勉强可以一喝，朕便收下了。至于贵妃这里，朕会另做补偿。啊”这位爷果然是想贪茶的秘方，秘方贪不成就想贪自己的茶。万岁爷，这是奴婢进献娘娘的生辰贺礼，怎可再进献于您？殿内此时响起此起彼伏的抽泣声，纷纷觉得这小妃子是不想活了。薛贵妃此时也急了，这二傻子咋就这么不上道呢？万岁爷想要啥给他不就完了？偏偏打着我的旗号拒绝，万一让皇上误会是我唆使的，可就完了。连答应万岁爷能看上你的茶。是你修来的福气，还不快快献与皇上？可这是奴婢苦心熬制送与娘娘您的啊！皇帝的脸色更加难看了，这小妃嫔咋就这么倔呢？既你献与本宫，那便是本宫的了。本宫献于万岁爷，你可有意见？啊！奴婢不敢，献于娘娘便是娘娘的了，随娘娘处置。莲花委屈巴巴的将茶叶递给了司礼太监。小妃子不是不懂为人处事，只是在她眼里，送给万岁爷就相当于肉包子打狗，没点声响。这万岁爷脸皮也太厚了，我都这么拒绝了，还是硬生生的把茶要走了。这下巴结贵妃的愿望又落空了。宴会结束后，莲花晕晕乎乎的走出华清殿。刚才的一众妃子都像躲瘟神一样躲着莲花，见此情形，小妃子不由得叹了口气：“偷鸡不成蚀把米啊！”皇帝回去后，便让张庆查了莲花的信息。张庆，那小妃子的信息查到了吗？姓甚名谁？是何品级？回万岁爷。
，小妃子名为莲花，是下等嫔妃，目前住在苍兰院。听到这话，皇上突然想起来了，哦、原来是那个爬床被发配偏远院落的小宫女，难怪如此不知好歹，品行果真不如何。朕当初真是处置轻了。不过皇上又转念一想。朕堂堂九五之尊，跟个不懂事的小丫头置什么气？罢了罢了。这一日午后，皇帝前往青竹园消暑，快到园子的地方，突然出现两个小丫头，紫色衣裙的抱着个篮子，青色衣裙的一手提着篮子，另一手拿着个短铲。只见两人有说有笑的朝着另一条岔道走去。嗯，穿紫色衣裙那个小丫头好生熟悉，这不是爬床的那个小妃嫔吗？两人的交谈声远远传来，又胖又嫩的那根切薄片。白炸的香香的猪油烧热，七个辣椒丢入炒出香味，姜笋片丢入爆炒，炒成油滋滋的焦黄色，再撒一点点盐出锅，一道油爆笋片就成了。吃着焦香可口，这种做法最能吃出笋的味道了。哇，小主，奴婢口水都要流下来了，忍着点，再做一道凉拌竹笋，把笋切成丁抽熟，加点糖、香油。醋、豆豉酱和辣子油拌一拌，再撒点花生碎，试着又脆又爽口。咱们再炖一锅香软的白米粥配着吃，真真是夏日的绝配。小主你懂得好多呀、啊！那当然，以前我吃过的可多了。剩下的笋，老一点的就晒成笋干，可以保持鲜味。秋日炖汤放一把，又鲜美又好喝。眼看人就要远去，皇帝给张庆使了个眼色。张庆心领神会，踩着小碎步急急往前跑，一边跑一边喊：“前面的小主站住，万岁爷在此，还不过来拜见。”见到跑来的张庆，莲花心里咯噔一下，将抱着的篮子垂下，警惕的看了一眼皇帝，参见万岁爷。这是什么眼神？怎么看正跟看贼一样？篮子里面装的是什么？啊！又来了又来了，上回带着茶叶在路上碰到万岁爷。也是这么问的，结果茶叶就没了。莲花有些艰涩的说道：“回万岁爷，是是竹笋，这竹笋哪里来的？刚从竹园出来，这不是明知故问吗？回万岁爷，从青竹园采摘的，可曾经过允许了？又没哪个工整似采摘，找谁允许啊？”皇帝眼睛一眯，那你可知罪？莲花闻言又惊又怕，急急解释道：“回万岁爷，这跟摘花是一样一样的。”别人摘花是装点穿衣打扮，装点房事；奴婢摘笋是装点菜品，摘花摘得，笋也是可摘得的。这位万岁爷怎么蔫坏蔫坏的？不是想贪东西，就是要扣罪名。皇帝冷笑一声，这小妃品品德不行，歪理还一套一套的。哪条规矩说了话摘得，笋就摘得？啊！莲花瞪大眼睛看着皇帝，心里是又惊又怕，毕竟这次是偷摘竹笋被当场抓包，不像上次那么理直气壮。皇帝看着莲花赤壁无力反驳的样子。<笑>心里顿时觉得有点爽。小丫头不是爱打朕的脸吗？总算让朕抓到你的把柄了。看朕这回怎么治你！未经允许就采摘，视为偷，在宫里这可是大罪。你们好大的胆子！莲花害怕的跪倒在地，磕磕巴巴的说：“是是，万岁爷，奴婢知错了，只是只是。”小青躲在莲花的后面也跟着跪下，瑟瑟发抖。万岁爷好可怕，只是摘了点笋，说治罪就要治罪。<咳>刚听说你们要将笋做成菜，既如此，给你们一个将功赎罪的机会。晚膳，朕去你们那里用。若是做的不好吃，朕治你们的罪。啊！还不谢过万岁爷恩典？谢万岁爷暂时不杀，不不治罪之恩。皇帝跟着莲花回到苍兰院，一时顿感惊奇。别人的院落多是奇花异草，而这小妃嫔的院里竟是瓜果蔬菜。莲花带着小青在厨房一通忙活，最后将晚膳安置在了院中。张庆这人精。早就看出皇帝对这小妃嫔的不同，早早就躲在了外面，只留下莲花一人伺候，看着皇帝吃的香甜，莲花心里苦啊。按照规矩，皇帝不发话，下等妃嫔是不能上桌用膳的。发现莲花眼巴巴地盯着桌上的菜，皇帝起了动人的心思，把最后一口菜吃下后，总结了一句：菜量不足，下回注意。莲花心塞塞的，粥和菜都吃光了，一丁点没剩，这下和小青只能吃上顿剩下的一点冷饭了。偷笋的事就这么算了，下不为例。听到这话。莲花先前闷气一扫而空，扬起一个大大的笑脸。谢万岁爷恩典。张青，准备一下，朕今晚就在苍兰院歇下。啊！不知从哪窜出来的张青应了一声，然后就出去准备了。莲花的笑容凝固在了脸上。万岁爷又吃又喝，还要在这睡，简直是晴天霹雳。而皇帝还以为莲花是高兴傻了。这小丫头呆萌呆萌的，给点恩宠就高兴成这样，真是容易满足。自此过后，皇帝隔三差五就来一趟，这下可苦了莲花了。皇帝每次来，莲花就得陪吃陪喝陪睡的伺候，而张庆跟个甩手掌柜一样，什么都不管。
，这让莲花不由得想起了以前当宫女被宫娥姐姐支配的日子。这天，莲花望着钱罐里所剩不多的月俸，苦哈哈的说道：“这皇帝不知道抽什么风，以前几年都见不着面，现在全给补上了。每次来还不让御膳房送饭，非要我们做，这苦日子什么时候是个头啊？”小主，咱们还有银子吗？哎，本来月俸就只有十两，经过上宫局过手后，又得缩减三四两，以往养活咱俩还够用。现在多了个万岁爷，关键嘴还刁。小青闻言也是一脸苦哈哈，挣钱这种事他可帮不上忙。突然，莲花眼睛一亮，听闻最近华清池里鱼群众多，小青，你去拿个网子来。啊，小主，这不好吧？之后，皇上的每顿晚膳必有一做主菜。不过好在莲花花样众多，皇帝虽有疑惑，但也没有多问。由于每次皇帝都是傍晚过来，索性就将奏折也搬来了苍兰院批阅。每次皇帝批阅奏折时，莲花就得在一边候着。本就不大的偏殿之下更加拥挤了。苍兰院地处偏僻，偏殿太过狭小，主殿又年久失修，朕看可以换。来了来了，要赏赐了！果然没白忙活这么多天，周爷终于想起来了，好日子要来了。想着想着，莲花激动的脸都红了。皇帝见他这副表情，啊、心里咯噔一下。这小黑瓶可有爬床的前科啊，品德有待考究。若是无功无劳就赏赐，回头不得蹬鼻子上脸，品行就更歪了。想到这里，皇上立马攒了口气，等资历攒够，掌握位分，上宫局自然会安排新的宫殿，你且安心等待。谢万岁爷，嗯，的指教。这位也可真难伺候。这句话的意思不就是以后都不会破例给我升位分，让我别多想，老老实实的待着吗？还不如我种的菜呢，菜长大了还能吃。这位爷就只会让我出血。又是几日过去，莲花受邀参加薛贵妃的赏荷宴，快到碧莲池时，远远的看见一位娘娘走来，莲花有点印象，似是李美人。当初在薛贵妃的生诞宴上没少出风头，娘娘万福。李美人上下打量了莲花一眼，冷哼一声，抬起头来。本宫当是谁呢？原来是当日那个二愣子，差点坏了贵妃娘娘的生辰。娘娘真是好生大度，竟还邀请了你。瞧瞧你这寒酸样，真是大杀风景。莲花面色毫无变化，当宫女那会什么难听话没听过？娘娘说的对，您就像天上的天仙一样，奴婢这等凡人的确不配入您的眼。李美人愣了愣，这丫头跟想象中不一样啊！当初不是敢梗着脖子顶撞万岁爷吗？今儿个怎么转性了？哼！本宫没有发话，谁准你说话了？你既不懂规矩。今儿个本宫就教你规矩，在这跪着吧，跪到赏荷宴开始再起来。莲花只好带着小青一起跪下。李美人见状得意的笑了笑，接着就绕开两人前往碧莲池。小青见着远去的李美人有些不忿，小主，他不许说话，更好。莲花深知阎王好见，小鬼难缠的道理。皇上所处位置太高，只要他站着脸，皇帝碍着身份不会与他过多计较。而这些妃嫔可就不一样了。赏荷宴开始之际，薛贵妃才姗姗来迟，见到跪着的莲花，不由得一愣：“这不是当日生辰上的二愣子吗？连答应，为何在此下跪？”回娘娘的话，奴婢不懂规矩，李美人爱惜奴婢不吝赐教，让奴婢好生反省。跪到宴会开始。薛贵妃心下了然，又有些不舒服。什么时候嫔妃的规矩要一个美人来教了？起来吧，宴会就要开始，你随本宫进去。莲花早就跪得双膝于青，闻言带着小青连连谢恩。进入宴会上后，莲花带着小青站到一个最偏僻的位置。所谓的赏荷宴，不过是一众嫔妃借着宴会的由头炫耀自己所得的恩赐。这只红宝石如意金簪是上回与万岁爷下棋，万岁爷给嫔妾的赏。虽然爷的棋路高深莫测，嫔妾下不过，但万岁爷还是夸了嫔妾的棋风好。假以时日，必定更上一层楼。就此赐下的赏，万岁爷真贴心。金簪很衬妹妹的肤色呢，不像姐姐。别色的是和田白玉镯子，镯子是好镯子，可姐姐却没什么好衣裳配，只能找天蚕丝缎做的裙子，勉强搭搭。听到这里，莲花心里有些酸涩。原来别人眼中的万岁爷都如此大方，独独对自己如此小气。唉，宴会结束后，莲花回到苍兰院，却发现张庆站在门口，一脸笑眯眯的表情。莲答应，万岁爷降旨，今晚要来苍兰院用膳，小主且好生准备。哼，这位也是吃饭的时候就想起我来了，伙食费也不掏，再这样下去，院里都要揭不开锅了。在心里狠狠诅咒了一番皇帝。莲花这才点头接旨。片刻后，莲花清点了一下存钱的罐子，发现只余下六七两。小妃嫔把心一横，抱着全部的家当就出了门。这一日的晚膳，莲花将各种吃食铺满了整整一桌。见到这一幕的皇帝愣了愣，这小丫头转性了，平日抠抠搜搜的，今日怎么如此大方了？殊不知莲花将银子用得干干净净，俨然已经将这顿饭当成了断头饭，以后养不起万岁爷了。
治罪就治罪吧。等到事情十分，皇帝注意到莲花腿上的淤青，便开口问道：“膝盖怎么弄的？疼不疼？”莲花摇了摇头：“奴婢不小心磕的，不碍事。”皇帝冷哼一声：“两个膝盖磕得如此均匀，这是骗鬼呢！小丫头胆子还是如此之肥，胆敢欺君。”于是皇帝加重语气再次问道：“到底怎么回事？”莲花被这语气吓了一跳，连忙跪倒在地。这一跪又触及了伤口，莲花疼得直泛泪水，眼泪一出便再也忍不住。小黑平静直接嚎啕大哭起来，皇帝顿时懵了，这才想起莲花其实怂得很，于是连忙安慰起莲花。片刻后，莲花终于止住了哭势，皇帝这才开口问道：“到底怎么回事？你与朕降说，是不是受谁欺负了？”奴婢，奴婢没事，只是只是养不起万岁爷了。皇帝一阵错愕，压根想不到是这个回答。养不起朕，这是什么意思？奴婢月俸十两，拿到手也就六七两，养着自己和小青还行。可要养万岁爷实在太难了，一顿要吃好几个菜，还得有荤有素。这些日子奴婢将以前攒的银两全都花光了，也还是去别地用膳吧。奴婢以后再也养不起爷了。你若是想治奴婢的罪，那就治罪吧。莲花说着说着又大哭起来。皇帝听得老脸一红，他哪能想到欺负莲花的就是他自己？未曾想在这苍白院吃的喝的都是这小丫头自己的私房银子置办的，这张庆是怎么办事的？连这些都没安排好。啊，怪我了！一想到这些日子为了遏制莲花的歪心思，他可是一点赏赐都没给过。皇帝的脸就更红了。莫哭莫哭，你做的很好，朕赏你还来不及，怎会治罪？今后这些朕让张庆安排奴才，都给你办好。想要什么就找张庆。莲花不可置信的问道。真的？当然。君无戏言，莲花低头思索片刻，犹豫地说道：“要不万岁爷给立个字据。”皇帝一脸黑线，刚才心中的愧疚刹那间荡然无存。张庆，张庆闻言立马迈着小碎步跑了过来：“奴才在。”接着皇帝就当着莲花的面，把刚才承诺的事情统统交代给了张庆。这下莲花才破涕为笑，看得皇帝又是一阵无语。这小丫头可真现实。翌日，朝廷内阁中，皇帝脸色阴沉：“张庆。”昨日莲花双腿淤青之事，你去给朕查查。还有他月俸十两，为何到手只有六七两？哪个奴才这么胆大包天，都欺负到朕的女人头上了？妃嫔等级再低，也不是他们这些奴才可以欺辱的。若是胆子再大点，是不是连朕都敢欺瞒了？张青听得身体一颤。连小主膝盖淤青的事情倒是好查，可这俸禄被克扣一事可就麻烦了。不受宠的妃子和下等奴才的月银，经过发奉太监的手，都得刮一层油。这里面还有高等嫔妃的默许，拔出萝卜带出你。这下后宫有人要倒大霉了。好家伙，这个小妃嫔刚刚得了皇上的恩赐，立马就找到小太监要了一大堆东西。暂时就要这些吧。等我想到什么再换你。要东西的时候，莲花脸上的笑容就没停过。毕竟吃香喝辣的大计今日终于实现了，怎么能不高兴？一旁的小太监看着满脸笑容的莲花，不由得叹了口气。这莲小主怎么看着憨憨的，跟在这样的主子后面，日后还有机会出头吗？小太监本名冯吉，好不容易得了机会伺候皇上，却没想到直接被总管张庆安排到了苍兰院，成了莲花手下的奴才。等到小吉子走后，莲花来到菜地前，大手一挥，日后不种菜了。要风雅一些，改种花。不过话一出口，莲花就有些后悔了。看着满地即将成熟的南瓜，莲花叹了口气：“南瓜好吃啊，可以做成南瓜粥，甜滋滋的；也可以做成南瓜饼，香香糯糯的。这可不能浪费。哎，算了算了，还是先种着吧。”待到晚膳之时，莲花拿出看家本领，做了一桌子好吃的，报答皇帝。毕竟吃水不忘挖井人。<笑>没有万岁爷，哪来这么多好吃的？而皇帝看着这满桌子的荤菜，不由得皱了皱眉。今日竟如此奢靡，这小妃嫔果然经不得赏，得了点好处就开始铺张浪费，这可不好。内法，皇帝不动声色，由着莲花张罗。只见小妃子盛了一碗汤递来，爷先吃碗酸汤开开胃。这汤里的丸子选的是三分肥七分瘦的豚肉剁成馅，加了蛋清香料捏成的，下到酸汤里，真真是鲜中带酸，爽口极了。您尝尝。皇帝接过喝了一口。不动声色地说道：“尚可。”莲花听了，眉开眼笑。还有这道石锅羊肉，吃的就是一个嫩，你也尝尝。皇帝顺着吃了一筷子，确实不错，不过还是意有所指的说道：“不过虽有御膳房备食材，也当多加节俭，不可浪费。给万岁爷做的膳食，再多也不为过，怎算浪费？况且万岁爷天天处理政事，如此辛苦，该当补补。”以前你可不是这么说的，那会说的可是晚膳吃的清淡点养生。莲花又接着说道：“万岁爷放心，每样菜分量都不大，您吃不完还有我们呢，保证不浪费。”皇帝听后愣了愣，什么意思啊？难道这小丫头以往吃的都是朕剩下的？若是没剩，这小丫头又吃什么？你往常吃的都是朕剩下的饭菜？也不是呢，平时都是做好就吃的，只有万岁爷来的时候才这样。不过有时候也会先匆匆吃两口，再来伺候爷。听莲花这么说，
。皇帝沉默了一下，有些心疼的说道：“以后朕来的时候，你也做下一道用膳吧。”嗯，万岁爷，这这不合规矩。莲花当然想一道吃，但是他不敢啊。宫里的规矩多言，他是知道的。朕恩准了，何况这里又没有别人，没那么多规矩。坐下吧。莲花已然心动，却故作矜持。哎呀，这怎么可以呢？皇帝心里好笑，看出了小妃嫔的心动。记你坚持，那边。话还没说完，莲花一屁股坐下。但万岁爷有令，奴婢不敢不从。而且两个人吃饭更香，若能为爷多添一些食欲，奴婢也就值了。小吉子，拿副碗筷来。莲花上了桌子后，手上动作就没停过。菠萝鸭好吃，菠萝酸甜可口，鸭子肥美，两者中和。万岁爷你也来一块。哎，就是这道鱼肉质不够细嫩，远不如华清池的鱼好吃。奈何池里的鱼现在学精了，不好捞了，否则就不用御膳房给的鱼做了。皇帝闻言，心惊跳了跳。华清池里放的可都是各地进贡的鱼，难怪这段时间去华清池岸边都见不着什么鱼。就算让太监专门去扫了鱼料，也没什么鱼口见。朕今日总算知道真相了。莲花后知后觉，陡然一惊。哎呀，说漏嘴了，这可如何是好？看样子万岁爷好像在等我坦白从宽呢。莲花瞄了一眼万岁爷，心虚的说道：“万岁爷，那您听奴婢解释，那该怎么说呢？”哼，你说，朕听着呢。你那是什么眼神？我捞鱼还不是为了养你啊？想到这里，莲花里也直了气，也壮了。万岁爷，这不赖奴婢，当初眼看攒的银子日益见底，为了继续给爷做好吃的，才不得不想法子去鱼花园里找吃的。而且这大部分的鱼可都是您吃了呢，也怪华清池的鱼太笨，一捞一个准。否则奴婢哪捞得着啊？您看现在他们学精了，奴婢也就不捞了。皇帝竟然无法反驳，感情全怪华清池的鱼太笨。这小丫头说的倒也没错，毕竟去华清池捞的大部分的鱼都进了朕的肚子，若是要罚他，岂不是该连自己一起罚？罢了罢了。皇帝摇摇头，有些无奈的说道：“下不为例，若是再犯，就连同以往的账一并算。”哎，好险啊，总算蒙混过去了。三日后，李美人的宫殿内，贵妃娘娘有令，李美人作为妃子，经不知礼仪规矩为何物，为保后宫颜面，需重习后宫规矩。李美人听后惊惧交加，贵妃娘娘怎么会突然派人教我规矩？我可未曾得罪过她。突然，李美人脑中闪过一道身影，难不成是莲花那个小答应？莫非贵妃娘娘是她的靠山不成？这晚，皇帝又将奏折搬来了苍兰院批阅，莲花对此已是见怪不怪，专心看自己的学习资料。两人各占一张桌子。气氛倒也融洽。这时，张庆入内添茶，皇帝看了一眼、嗯，怎么是这个茶？张庆看了莲花一眼，低声说道：“回禀万岁爷，您喝惯的青露茶没有了。”皇帝挑了挑眉，看了一眼旁桌的莲花，抬起手在嘴边握拳咳了咳，冲张庆使了个眼色，加大声音说道：“你说什么没有了？”你说什么没有了？张庆会过意来，感情万岁爷是不好意思直接找莲小主要啊，于是也跟着加大声音说道：“万岁爷，是青露茶没有了。”专心看字帖的莲花听到“青露茶”三个字，不由得竖起了耳朵尖。说起来，当初为了巴结贵妃娘娘，莲花可下了苦功夫，制了整整一盒子茶。这么多天，皇帝终于是喝完了。只见皇帝一本正经地说：“怎的不差人才买？”万岁爷。差人去皇商和各大茶商处都没有，市面上也寻不着这个茶，该是的法子都是过了，奴才无能，实在是罪该万死啊！市面上有没有青露茶？莲花是最清楚的，这茶本是莲家独有，秘方从不外泄，外面怎么可能有的卖？万岁爷最近待我不错，和颜悦色的，御膳房还一直提供好吃好喝的，我要不要主动做点茶献于万岁爷？但是这青露茶工艺繁杂，我一个人制作起来甚是麻烦。莲花有些纠结。嗯一边想着应该报答皇帝，一边又不想自己累着。而皇帝见这小妃嫔竟然无动于衷，不禁有些恼了，都暗示到这个地步了，这小丫头怎么还不主动接口说为真治茶？哼、嗯，王妃朕这些日子待她如此之好，一片真心为了狗，真是个小白眼狼。不成，得再加把火。气世面都没有，那这茶又从何而来？张庆憋着笑，万岁爷真是英明神武，连演技都比一般人高超的多。万岁爷，您忘了，这茶可是当初连小主给您献的。啊，不是，我没有，你别瞎说，这不是我献的，这是抢的，这是明抢的，这是赤裸裸明抢的。两次，见莲花还是无动于衷，一副没听到的样子，皇帝不禁恼羞成怒，假装听不见是怎么回事？你那本书都多久没翻页了？连答应，可有此事？来了来了，该来的还是躲不过。莲花撇了撇嘴，回答道：“回万岁爷，确有此事，还能怎么的？当然是顺着承认是自己献的喽。难不成还得编一句是爷抢的吗？我又不傻。”皇帝接话道：“如今喝完了。”
，可如何是好？莲花一脸的苦哈哈，他终是明白了这是皇帝的阳谋，自己怎么着都得落入套中。别爱喝青露茶，这是奴婢的荣幸，能为爷制茶。奴婢甘之如饴，奴婢明日就去准备为爷制茶来。只是青露茶工序较多，还请万岁爷稍等些时日。皇帝自动哭着，莲花苦瓜一样的表情，满意的点了点头。小丫头想跟朕斗，你还嫩了点。解决了茶的事情，皇帝心情大好，就想着指点莲花几句，便拿过他身前的字帖看了一眼，下一刻便是一惊，竟是前朝草书大家柳公的字帖，传世极少，很是珍贵。皇帝不由得细细评鉴起来。这等珍宝落在这小妃嫔手里，真是暴殄天物啊！暴殄天物，柳公要是知道，非得在棺材里吐血不可。于是皇上不动声色地说道：“你这字帖不对，朕没收了，给你换衣服。”莲花见着万岁爷似是很爱惜的样子，便有些警惕：“万岁爷，有什么不对嘛？你如今的字还在启蒙阶段，比五岁孩童还不如，怎可练草书？应当先将字体练端正了来，楷书才是初练者上选。咳咳”好了，时候不早了，今夜就练到这里。明日张庆会带新的字帖给你。说罢，皇帝就匆匆起身离开了。莲花有些糊涂，总感觉有些不对劲，却又说不上来。这里是薛贵妃的宫殿。只见一名老嬷嬷低着头恭敬说道：“老奴查了，是万岁爷以贵妃娘娘的名头下的旨意。”薛贵妃有些疑惑：“好端端的，怎么要重新教李美人规矩？”许是李美人触怒了万岁爷。这李美人本就没规没矩的，骄横善妒，口无遮拦，在后宫欺软怕硬，或有低等嫔妃告状，被万岁爷知道了也说不定。薛贵妃闻言，脑中闪过一道身影，旋即又觉得自己有些荒唐。那二愣子连万岁爷的面都见不上，怎么会跟他有关？此事不必理会。若是李美人来闹，打发了便是。老嬷嬷应了一声，面色犹豫，似是不知道怎么张口。薛贵妃有些不耐，还有什么事？娘娘。老奴发现，似是有人暗中调查上公局发奉太监贪墨之事。薛贵妃闻言一惊，怒斥道：“这么大的事，怎么现在才来禀告？”老奴我有些慌张，似是没想到娘娘这么大反应，连忙下跪说：“奴婢也是无意中发现，还不确定，公不敢禀告。那日奴婢照例去拿娘娘的公分，办到上见一个小太监，拉住一个低等妃嫔的宫女询问领公分之事。待奴婢想要凑近仔细听时，就被小太监发现了。”两人就此散去。这太监是谁？老奴不知，只是有些眼熟，似在哪里见过。若是让老奴再见着此人，定能认出。薛贵妃眯着眼睛，阴沉说道：“查清此人是谁。”只是下一刻就改口道：“算了，不必再查了，跟那边断了吧。”老嬷嬷抬头，神情有些错愕：“娘娘，那边的孝敬可有不少啊！”哼，住嘴！此事就这么定了，修得多严？若是没有万岁爷的授意，你以为谁敢查？跟那边立即断了。小太监身份之事也不可再查，以免露了端倪。被娘娘这么一点，老嬷嬷瞬间明白事情的严重性，顿时冷汗淋漓。李正殿内，皇帝刚处理完正事，有些疲倦的揉了揉额头，向着张庆询问道：“几日过去了，奴才克扣竹子月银一事查得如何了？”张庆表情凝重：“回万岁爷，一有眉目，只是……只是什么？只是奴才的人查出此事似有后宫娘娘参与，奴才不敢继续让人再查，唯恐……”唯恐犯了忌讳，还请万岁爷示下。说罢，张庆后退一步，跪倒在地上。恭维仪式极其敏感，贸然查探得罪了后宫妃嫔，只怕吃不了兜着走。而查好了，皇帝也不一定高兴。先帝在位时就曾发生过类似事情，张庆有些为难。哼，这就不敢了。你可是朕的大内总管，若连这等事都不敢查，朕要你何用？张庆身体一颤，冷汗淋漓。是是是，原是奴才想差了，被猪油蒙了心，还请万岁爷息怒。奴才这就吩咐下去查个干净，递给爷一个满意的交代。皇帝怒气稍减，缓了缓语气：“放心去查，朕不是先帝，你也不是当年的马后才，朕必不会让你重蹈覆辙。”张庆明白了皇帝的意思，这是让自己放心去查，连忙应声道：“多谢万岁爷恩典，奴才必将此事查得清清楚楚、明明白白，以报皇恩。”起来吧，今日朕就不去苍兰宴了。你差人过去说一声，就说朕最近正事繁多，无暇过去。张庆起身应了一声，心中隐隐明白，这是万岁爷对莲小主的保护。毕竟这几日的后宫可不会太平了。当张庆差的小太监来到苍兰院时，莲花正带着小青两人在地里采摘南瓜，看着金黄色的小南瓜，莲花笑眯了眼。此时，小太监走上前，告知皇帝近日都不会过来。莲花听后更觉得喜上加喜。哈、哦、哈，啊，真的呀！小太监顿时有点懵，咋是这反应？这连答应莫不是个傻子吧？小吉子连忙清了清嗓子，提醒小主有外人在呢，别高兴的那么明显。莲花回过神，连忙找过了一句：“今日收了南瓜。”
，想到以后能为万岁爷做南瓜饼，极是高兴。小太监一脸不信的神色，我信你个鬼！看着小太监的表情，莲花有些不自然地说：“若是万岁爷问起，你就如此回答。去吧，去吧，我还要摘南瓜呢，可不能让万岁爷知道自己怎么想的，不然又要挨罚了。”是，小太监应了一声，晕晕乎乎的退下。临走前又回头看了一眼，只见莲小主抱着个大南瓜，兴高采烈地说着什么。一旁的小吉子和小青也是一人抱着一个大南瓜，笑嘻嘻地附和着莲花。小太监摇了摇头，后宫妃嫔都讲究孝不入耻啊，这小主可不够含蓄端庄。还有这吉公公抱着个南瓜，笑得跟个二傻子一样。他当初可是张大总管身边的红人啊，多好的人才啊，被发配到这鸟不拉屎的地方，除田种地的，真是可怜啊。小太监回过神来，这一院子都不是正常人，别被传染了，得赶紧走。想到这里，小太监迈起小碎步就匆匆离开了。小吉子留意到小太监的眼神，不由得冷哼一声：“你们懂什么？苍兰院可比星辰殿自由多了。更何况莲小主待人宽和，每日膳食吃的又特别好，顿顿大鱼大肉，哪像御膳房分发的主食？也不知道当初怎么吃下去的。”小青此时笑着问道：“小主，咱们今日晚膳吃什么？”听到这话，小吉子忍不住咽了咽口水，也看向莲花。<咳>今日万岁爷因公务繁忙不能前来，小主甚是忧心。忧心爷为了正是日夜操劳，不爱惜自己的身体，奈何我人小卫卑不能为君分忧，却也知道要尽自己绵薄之力。那就从今日完善吃素开始吧。小青听后一脸疑惑，小主是这样的人吗？一旁的小吉子也一脸不信的抬头望天，莲花感觉脸上有些挂不住，看来是得展露一点主子的威风了，于是凶巴巴的说：“还愣着干什么？”天都快黑了，还不赶紧把南瓜都搬回去做饭？到了晚膳之时，小吉子两人望着被一圈荤菜包围的南瓜，不由得瞪大了眼睛。神探喵素，小主果然不能以常人度之。翌、啊、日，莲花蹲在菜地旁，正想着是不是该种点花了，嗯、就听到小青兴冲冲地喊道：“小主，小主，太阳打西边出来了！”啊，小青，你这是疯了？太阳早到中天了，怎么才出来？哎呀！不是，小主您忘了，当初您可是说过，若是上宫局能发足恶月俸，除非太阳打西边出来。莲花激动地站起来，那、啊、今天是拿到足恶月银吗？我看看，我看看。小青递出一个荷包，是啊，整整十两，一文不少，您看都在这呢。莲花接过荷包，感受了一下沉甸甸的分量，满足地感叹道：“果真是太阳打西边出来了，有生之年，上宫局终是良心发现了。”此时，小吉子听闻动静也走了过来，莲花拿出两粒碎银子。豪气地说：“小青、小吉子，从今开始你们有月银了，主子发财也不能忘了你们，拿着，都拿好。”小青高兴地接过银子，激动得不得了。进宫两年，终于有月银了，而一旁的小吉子却是一脸严肃。见状，莲花不解地问道：“小吉子，你怎么了？”启禀小主，奴才发现今日宫中有些不对头。奴才去御膳房领食材时，碰到的各宫奴才奴婢比平常少了许多，个个都行色匆匆，神色紧张。奴才怀疑。说着，小吉子凑近两人，低声说道：“奴才怀疑宫中要有大事发生了，只是咱们天君一语，收到的风声晚，如今又不明情况，咱们还是先关起门来，少出去为妙。”莲花听后思索片刻，哈，就听小吉子的。小吉子，今日你去御膳房多了一些肉食，放到井中站着，往后。几日我们就不出去了，情况不明，先苟为妙。而就在几人龟缩在苍兰院时，宫内形势逐渐明朗，上宫局多个太监被撸职下狱，连同魏婕妤也被下了诏狱。众人这才明白，原来还有嫔妃的参与。不过也有人不相信一个婕妤敢犯这等大事，不过是个替罪羊罢了。总之有人欢喜有人忧。苍兰院中，莲花躺在摇椅上有些蔫吧。皇帝已经多日未曾临幸，刚开始莲花十分高兴，可时间一长就感觉有些不是滋味。小青见小主兴致不高。便向小吉子询问：“小吉子，你快看看小主咋了？”小吉子朝莲花方向瞅了一眼，思索片刻，莫不是小主小日子来了？啊、嘿，小主小日子才没来呢！你个太监瞎说什么？怎么这么不知羞？<笑>我早就发现小主不对了，就我观察，小主八成是想万岁爷了。怎么会？万岁爷不来，小主不是很高兴吗？小吉子有些无语。这小丫头要不是跟了连小主，指不定被其他主子嫌弃成什么样呢？你没发现是从万岁爷不来后开始的吗？随着万岁爷不来的日子越久，发呆时间越长。嗯，那怎么办啊？嗯，好办啊，等万岁爷来不就好了？哦。